ചോക്കാട് നെല്ലിയാമ്പാടം ആദിവാസി കോളനിയിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലൈഫിലും വീടുകൾ ലഭിച്ചില്ല വീടുകൾ ജീർണിച്ച് തകർച്ചാ ഭീഷണിയില്ലായതിനാൽ പല കുടുംബങ്ങളും താമസിക്കുന്നത് ബന്ധു വീടുകളിൽ വിധവയും വൃദ്ധയുമായ മാധവിയും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത് തകർച്ചാ ഭീഷണിയിലായ വീട്ടിലായിരുന്നു ഏത് നിമിഷവും തകർന്ന് വീഴുമെന്ന അവസ്ഥയിലായതോടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബന്ധു വീടുകളിലാണ് കഴിയുന്നത് വീടിന്റെ ഉത്തരവും തൂണും പൊട്ടിയ നിലയിലാണ് വീടിന്റെ മേൽക്കൂര ഏത് നിമിഷവും തകർന്ന് വീഴാറായ നിലയിലാണ് ചുമരും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് നിമിഷവും തകർന്ന് വീഴുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മാധവിയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന അഞ്ചംഗ കുടുംബം ഇപ്പോൾ കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ് കോളനിയിലെ മറ്റ് ആറ് വീടുകൾ കൂടി പുതുക്കി പണിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു നടപടിയും വർഷങ്ങളായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചോക്കാട് പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നിർമ്മിച്ചതാണ് കോളനിയിലെ വീടുകൾ കോളനിയിലെ വിധവകൾ കൂടിയായ ചക്കി മാതി നീലി എന്നിവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണൻ രാമൻ കറുപ്പൻ എന്നിവർക്കും ഇപ്പോൾ താമസയോഗ്യമായ വീടുകൾ ഇല്ല ജീർണിച്ച വീടുകളുടെ ടോയ്ലറ്റുകളും കേടുവന്ന് ജീർണാവസ്ഥയിലാണ് കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന നിലയിലായതിനാൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പിടിപെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഏതാനും വീടുകൾ സ്നേഹ വീട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാതിയുമായി കോളനിക്കാർ ജില്ലാ കളക്ടറെ സമീപിച്ചിരുന്നു ലൈഫ് വന്നതോടെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വീട് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് കോളനിക്കാർക്ക് വിനയായതെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ പി ഹംസ കുഞ്ഞാപ്പു പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിൽപ്പെട്ട നെല്ലിയാമ്പാടം എസ് ടി കോളനി ഇന്ന് വളരെയേറെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ദുരിതത്തിലാണ് ഈ കോളനിയിലെ ഏകദേശം ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പല കുടുംബങ്ങൾക്കും വീടുകളില്ല ഉള്ള വീടുകൾ തന്നെ വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇവിടെ സ്നേഹവീട് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ധാരാളം വീടുകൾ വന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി പല അപേക്ഷകൾ കൊടുത്തുവെങ്കിലും ഇന്നും ആറ് വീടുകൾ പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ സാഹചര്യത്തിലാണുള്ളത് ഏത് സമയത്തും നിലം പൊത്തിയാൽ അവർക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ പോലും വീടുകളില്ല പല കുടുംബങ്ങളിൽ പല വീടുകളിലും രണ്ടും മൂന്നും കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി വീട് അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ ടി ഡി പി മന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നിവേദനം കൊടുത്തുവെങ്കിലും എല്ലാം ലൈഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി അയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതേ സമയത്ത് ലൈഫിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വീടുണ്ട് അവർക്ക് ഓടിട്ട വീടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അപേക്ഷയും പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണത് അവസാനം പി എം എ വൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ല ഇത് ഈ നില തുടർന്നു പോയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മഴക്കാലമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വീടുകളൊക്കെ നിലംഭരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അടിയന്തരമായി അധികൃതർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടിനാവശ്യമായ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാറ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ 